En esta sesión vamos a tratar el papel de auditoría interna en el marco de gestión del riesgo de conducta. Vamos a dedicar una parte muy importante a definir qué es el riesgo de conducta y después qué debería ser un sistema de gestión, el papel de auditoría interna y, por último, los beneficios de auditar este riesgo. Las principales conclusiones de esta sesión es que el riesgo de conducta es un riesgo que está en desarrollo. Cada compañía debe hacer esfuerzos para detectar dónde se encuentra el riesgo de conducta a lo largo de su organización y para establecer aquellos mecanismos de control que permitan monitorizar ese riesgo de conducta dentro de su, de su compañía. Como decía, esta sesión es útil a los auditores para tratar de detectar eh, el riesgo de conducta allá donde se pueda encontrar y para prevenir sobre cómo, cómo tratarlo. Los elementos que auditoría interna debe tener en cuenta a la hora de mapear el riesgo de conducta es específicamente en qué dimensión se encuentran. Me explico. Con esto quiero decir, el riesgo de conducta eh, puede encontrarse en la relación que la compañía tenga con sus clientes y sus consumidores, con sus accionistas, con sus empleados, con sus proveedores, e incluso con administraciones públicas y supervisores, pero incluso podemos encontrarlo en aquellos que no son específicamente stakeholders, sino que son intereses eh, que deben ser protegidos, como por ejemplo el derecho a la competencia, la salvedad de los mercados o incluso eh, otros valores intangibles como la estabilidad financiera o la confianza de los consumidores. Pues en el documento hemos indicado que hay tres posibles enfoques para auditar el riesgo de conducta. Uno primero, que sería revisar lo que es el sistema de gestión del riesgo de conducta de forma general, cada uno de sus elementos. Otro segundo enfoque podría ser revisar eh, en cada trabajo en, o en varios trabajos del plan de auditoría aspectos que tienen que ver con el riesgo de conducta. Otro enfoque puede ser, por ejemplo, revisar una dimensión específica o algún aspecto de riesgo en una dimensión específica, como puede ser, por ejemplo, pues nuestros clientes y consumidores, cómo estamos tratando el riesgo de conducta, por ejemplo, sobre las, eh, la publicidad o la información que damos a los consumidores en, las, en el etiquetado. Eh, Se puede eh, adoptar uno de esos enfoques o un mix, una mezcla de todos ellos dentro del plan de auditoría.